Naam. Karibu sana. Hii ni Promova TV. Kipindi hewani ni Ushuhuda. Na ningependa tu kukueleza kwamba uh, Mungu hapo zamani alikuwa akizungumza na watumishi wake mbalimbali akiwapatia taarifa na maonyo mbalimbali uh, kwa ajili ya kuweza kuenenda katika njia nzuri lakini kama ulizani Mungu amekoma kufanya hivyo unakosea kwa sababu mpaka leo uh, bado kuna watu ambao Mungu anaendelea kuwatumia kwa ajili ya kuzungumza na watu wake na watumishi hao wapo Mungu bado anazungumza na wanadamu mpaka leo Mbele yetu hapa ni mmoja kati ya watumishi wa Mungu ambaye yeye ameweza kupata sauti ya Mungu na kuweza kupewa maelekezo mbalimbali jumbe mbalimbali ambazo ni kwa ajili yako wewe ambaye umebahatika kuweza kusikiliza ama kutazama ujumbe huu. Karibu sana uweze kusikia na ujumbe gani na nikueleza tu kwamba utabarikiwa sana na ujumbe huu. Na huu ni ujumbe maalum kabisa kwa ajili yako wewe ambaye unasikiliza muda huu. Karibu sana. Jina langu mimi ni Jacktani Msafiri. Mimi niko nyuma ya kamera hapa na nitakuwa nikimwongoza mtumishi wa Mungu huyu hapa kama kuna maswali nitamuuliza na atatueleza kwa undani kuhusiana na jumbe ambazo amepewa. Kama ni ujumbe mmoja, jumbe ngapi, yote tutayafahamu katika kipindi hiki. Kwa hiyo karibu sana tuweze kwenda wote mpaka tamati. Amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu Unalinua jina lako na kulitupuza. Asante Mungu kwa kuwa wewe ni Mungu unayesikia. Ni Mungu ambaye uko pamoja na sisi saa hii. Unakushukuru kwa kuwa unaenda kuanza pamoja na sisi kipindi hiki ambacho sasa tunaenda kushuhudia matendo yako makuu unayoyatenda katika sisi yetu sisi wanadamu. Ninaomba malaika wako watamalaki mahali hapa tunapoenda kushuhudia katika jina lako takatifu Mungu nimeomba na kuamini amina amina basi tuanze uh, kwa kukutambua majina yako Alafu moja kwa moja tutaenda kusikiliza ushuhuda wako karibu. Amina. Asante ndugu mtangazaji. Mimi ninaitwa Salome Kingu au Mrs. Sebastian. Ni mama mwenye watoto wanne. Mungu ametubariki, ametupa watoto wanne wa kike na wa kiume. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mme wangu. Na mshukuru Mungu pia kwa ajili ya watoto wangu maana wamekuwa msaada mkubwa kwangu. Kwa sasa ninaishi Dar es Salaam, yani ndo makazi yangu yapo Dar es Salaam. Mm. Sawa. Haya, mtazamaji na msikilizaji sasa tuko tayari kwa ajili ya kusikia uh, ujumbe, lakini tutaanza na ushuhuda atatueleza machache kuhusu ushuhuda wake alafu tutaenda kwenye ujumbe. Na nikueleza tu kwamba tumeweza kufanikiwa kurekodi uh, ujumbe huu ikiwa ni mwezi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Kwa hiyo kama unasikiliza wakati wa wote siku ya yote muda wa wote Ujio kwa mba sisi tulifanikiwa kupata huu ujumbe ikiwa ni mwezi September 2022 Karibu sana Amina Utaanza kwa jili kuwelezea kwa habari ya historia yangu Mimi niseme kwa mba nili okoka mwaka elfu mbili na saba baada ya kuokoka mwaka 2007 ni kipindi ambacho nilikuwa natamani kuhudhuria katika kila kila sehemu na nilikuwa nikisikia kwamba kuna sehemu na mahali kwao nilikuwa sikosi nilikuwa napenda kuhudhuria sehemu na mikutano kwa maana ya kwamba nilikuwa naenda kila mahali ambapo nilikuwa nikisikia kwamba kuna sehemu na mwaka 2009 kuna mahali ambapo nilitulia nikalelewa hapo katika kiroho lakini namshukuru Mungu aliyenipeleka mahali pale yule mtumishi alinilea vizuri na alinifundisha vizuri kwa habari ya Mungu na baada ya kuokoka kuanzia mwaka 2009 Mungu alianza kusema na mimi 
Nakumbuka mara ya kwanza kabisa Mungu alisema na mimi kwa njia ya sauti. Na alisema na mimi kwa sababu <coughs> nilimuuliza kuna swali nilimuuliza Mungu. Tulitoka kanisani kwenye mafundisho ambayo ni mafundisho ya mwanzo ya kuukulia wokovu. Kwa tulifundishwa kwamba ukiokoka, ukimpokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, yeye anakusamehe dhambi. Anasamehe dhambi zote na wala hakumbuki tena. Lakini mimi kutokana na mafundisho yale ambayo tulikuwa tumepewa nilikuwa siamini kama kweli nimesamehewa. Kwa hiyo nilikuwa na maswali mengi. Mm -hmm. Tulifundishwa kwamba ukiokoka unasamehewa dhambi zako zote, yani ya kale yote yanapita. Unakuwa kiumbe kipya. Sasa mimi baada ya kurudi nyumbani na kumbuka ilikuwa ni jioni muda ya jioni kama saa mbili hivi tulikuwa tumepumzika kwenye mti mbele ya nyumba yetu wakati tulikuwa tumepumzika pale nikawa namshirikisha mume wangu habari za yale mafundisho ambayo tumeyapata kule kanisani basi tulipumzika pale yeye aliondoka kaingia ndani akaniacha mimi nikiwa nimekaa pale kwenye mti wakati nilikuwa pale kwenye mti niliendelea kutafakari pasipo kujua kilichoku kinaendelea katika ulimwengu wa roho kwa hiyo nilipumzika pale nikiwa na tafakari vile baada ya hapo nilirudi ndani na mambo mengine yaliendelea lakini sasa baada ya kumshukuru Mungu tuka tukao tumelala ilikuwa ni usiku wa manane nikajikuta nimerudishwa pale pale kwenye kile kiti ambacho nilikuwa nimekaa kwenye ile mti sasa nikajiona vile vile nilivyokuwa nimevaa na nguo zile nilizokuwa nimevaa na kile kiti ambacho nilikuwa nimekalia wakati nikiwa pale kwenye kwenye ulimwengu wa roho kuna 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 kufahamu yani kuna kuelewa kwa hiyo nilipokuwa na tafakari vile nikatazama juu nikaona anga nilikuwa limegawanyika lime yani nilif, anga nilifunguka na nikiwa nimetazama pale juu nikamwona Yesu yuko pale juu kwa sasa Yesu alikuwa ananyoshea mkono mimi nikiwa pale chini alivyonyosha mkono na mimi nikanyosha mkono wangu nilinyosha mkono wa kulia nikamwambia kwamba mkono wangu ni mfupi hauwezi kufika mahali hapo ulipo wewe kwa ilikuwa ni kufumba na kufumbua ghafla alipogusa mkono wangu ghafla nikajikuta niko naye mahali fulani hapo juu nilipofika pale aliniingiza kwenye chumba fulani ah kulikuwa na kabati kwenye kile chumba akavuta draw akatoa karatasi kubwa karatasi hizi ngumu ambazo wanatengenezea hata kalenda. Kwa alivuta ile karatasi akatoa kanipa, alikuwa haongei. Akanipa huko mbele, mimi nikawa nimeishika, nikawa naitazama. Yeye akawa amesimama nyuma yangu. Ile karatasi ilikuwa imeandikwa, ilikuwa ime ilikuwa na picha ya kwangu. Yaani zile kwa hiyo mbona picha nyingi za kwangu. Kila picha ilikuwa inaonekana kabisa tendo ninalolifanya na nguo niliyoivaa. Nilio kwa yani hapo huwezi kukataa kwamba huyu sio mimi. Kwa nilikuwa najiona kama vile ambavyo unaweza kuangalia kwenye television. Ya alivuta hiyo karatasi akanipa akiwa nyuma yangu. Mimi nikawa natazama nikaangalia msari wa kwanza mpaka wa mwisho nikarudi tena nikaangalia. Naona picha yangu na nguo niliyovaa na tendo ambalo nilikuwa nalifanya. Kwa hiyo nilipomaliza kuangalia nilimgeukia Yesu kwa sababu yeye alikuwa nyuma yangu. Nikamwambia ni kweli haya mimi niliyafanya alichofanya yeye alinikumbatia akasema kwamba haya yote yameshafutwa mwanangu baada ya kuniambia hivyo kwamba haya yote yameshafutwa Yesu alipotea na alipopotea walikuja watu wawili kabla ya hao hmm. maana ulivyo muona ulikuwa unamuona moja kwa moja kwa mtazamo wake kuanzia juu hadi chini ama ulikuwa unamuona Yesu kwa maono tu ile ulikuwa mtazamo wake ukoje yani alikuja ali kama vile yani 
hakuja niseme kama kwa, kama vile hakuwa na utukufu sana alikuja kwa umbo la kibinadamu lakini nilitambua kwamba ni Yesu alichambuaje nilitambua kwamba ni Yesu pale aliponikumbatia akaniambia kwamba haya yote ameshafutwa mwanangu na pia alikuja kwa sura ile ambayo yani nisema tulifundishwa kwenye hizi dini zetu tukaangua kwamba huyu ni Yesu kwa alivaa ile sura ili kunijibu vile ile swali ambalo nilikuwa najiuliza yani alivaa sura ya binadamu ambayo unamfahamu hapana hmm. nilikuwa simfahamu si yani siwezi kumfananisha na na mtu yeyote ila ali, alikuwa amevaa sura ya, ya kibinadamu yani kama mwanadamu hmm. hmm. lakini kwa nini nilikuja kutambua kwamba alikuwa ni Yesu kama aliponiambia kwamba haya yote ameshafutwa mwanangu halafu baada ya kusema vile yeye alipotea sawa hmm. kwa hiyo alikuja watu nakumbuka walikuja watu wawili wakawa wamesimama mmoja kulia mwingine kushoto nikawauliza kwamba huyu aliyenileta huku yuko wapi wakaniambia huwezi kumuona tena nikaambia kwa nini nisimuone kwa sababu yeye ndo aliyenileta huku wakaniambia kwamba ni mpaka ufanye mtihani ukifanya mtihani tutakupeleka kwa hiyo mtumishi walinipa mtihani nikaufanya halafu waka wakanisaidisha wakati yule yule wakanipa na majibu ulikuwa ni mtihani gani yani wewe mtihani kwa kweli hata ukiniuliza hata ukiniuliza kwamba ulikuwa ni mtihani gani mimi mwenyewe hata si, hata sikukumbuka siku hata swali kwa sababu walisema kwamba mpaka ufanye mtihani ukifanya mtihani tutakupeleka walinipa mtihani yani naona nafanya mtihani na wakasaisha wakanipa majibu kwa wakati ule ule wakaniambia kwamba mtihani umefaulu lakini hatutakupeleka leo tutakupeleka kesho nikaamka kwa hiyo ndoto ikawa imeishia pale baada ya hapo nikawa nahudhuria kwenye vipindi hasa mtumishi akawa anafundisha kwamba jinsi unavyoishi maisha ya hapa duniani ndivyo unavyoiandaa kesho yako ndio nikawa napata uelewa kwamba kumbe ile kesho wale watu walioniambia kwamba watanipeleka kesho ni baada ya maisha yangu ya hapa duniani niki 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 maisha hapa duniani niki nikishinda ndio maana mtihani wangu ni maisha ya hapa duniani yani mtihani wetu sisi wanadamu ni maisha ya hapa duniani tukiashinda ya maisha ya hapa duniani ndipo tutaenda kumuona tutaweza tutaweza kumuona Yesu kwa hiyo baada ya hapo kama nilivyosema mwanzo kwamba kitu cha kwanza kabisa alikuwa ananifundisha kwa habari ya msamaha wa dhambi na mimi nilikuwa siamini na nikawa najiuliza hilo swali na ndo alinijibu kwa namna hiyo na kadi ndivyo kwa naendelea kuhudhuria ibadani mtumishi alivyokuwa akifundisha kwa habari ya kesho kwa nikawa naelewa kesho yangu ni ipi yani ni baada ya maisha yapi ambapo ambapo ndo nitaiendea hiyo kesho yangu kwa baada ya baada ya hayo kunifundisha vile kwa alisema na mimi vitu vingi akaanza kunipa maonyo na hayo maonyo alikuwa ananipa kwa njia ya ndoto pia nilikuwa nasikia sauti nikiwa nimelala ilikuwa vipi yani sauti unaisikiaje ume, umelala yani inakuja iko ndotoni ama inakuja sauti kabisa yani inakuja nikiwa ndotoni na nikiwa ndotoni nakuwa naelewa kila kitu yani nakuwa naona na ninaelewa kila kitu kwa baada ya kitu cha kwanza yani maono ya ono la kwanza ambalo alinipa Kwanza kabla ya kunipa ile onyo alianza aliniletea kibao kilikuwa kimeandikwa hata hicho kibao pia nilikiona kwa njia ya ndoto kibao kilikuwa kimeandikwa herufi kubwa ambacho kilikuwa kimeandikwa maneno haya kiliandikwa kwamba usikose kuja kwenye maombi 
saa saba kamili usiku na uwe mtii hii ni sauti ya bwana Mungu wako baada kukiona kile kibao na kusikia kukisoma kile kibao kwa hiyo mara nyingi nilikuwa napenda kuamka usiku saa saba kamili kwa ajili ya maombi nilikuwa naamka saa saba kamili wakati mwingine na wai naamka saa sita nafanya maombi na maombi mengi nilikuwa napenda kuomba maombi ya vita kwa naomba kuanzia saa saba mpaka saa tisa wakati mwingine mpaka saa kumi baada ya hapo ndo nikaanza kuisikia sauti ya Mungu akinionya na onyo la kwanza ambalo alinipa nakumbuka ilikuwa mwaka huo wa mbili na tisa ni kipindi ambacho nilikuwa na bariki ndoa yangu kwa huko na mgeni alinitembelea niseme ni ndugu yangu alinitembelea akaniambia kwamba ningependeza <coughs> zaidi kama ungeninua mafuta fulani halafu changanye kuna chugu fulani alinitajia lakini nimeshaisahau jina maana imekuwa ni muda alinitajia hiyo chugu akanitajia nayo mafuta akaniambia ungeninua mafuta ukitumia utapendeza siku ya harusi yako na we utakuja kung'aa kwa hiyo niliamua ile mafuta na ile chugu nikachanganya pamoja nilipofika jioni nilioga nikapaka yale mafuta mtumishi nilipopaka yale mafuta nilivyoingia kula usingizi nilivyoingia kulipo lala yani niseme nilipo lala sikuweza kupata usingizi kwa hiyo usingizi haukuja kabisa na roho yangu ikawa ina inauma yani kana kwamba ninahukumiwa kama kuna kitu fulani nimekifanya kibaya sana sasa baada ya kuona ile hali kwamba sina amani nikawa natafakari kitu gani nilichokifanya nimekosa nini mbona roho yangu haina amani na usingizi sina basi nilipata tu wazo kwamba nipige magoti niombe toba kwa Mungu kwa nilishuka kitandani nikapiga magoti ilikuwa ni dakika saa tisa na dakika 45 nikapiga magoti niliomba sala fupi sana niliomba Mungu nikasema Mungu naomba unisamehe lakini nilikuwa nina tubu pasipo kujua nimekosa nini nilikuwa na tubu tu jumla jumla kwao nilipomaliza ku, kuomba toba nikapanda kitandani nikalala kwao pale nilipolala ilikuwa yani kama usingizi ulikuja kama dakika tano kumi hivi yani kama yani kama nimelala kama niko macho hivi kwao nikasikia hii sauti ikisema kwamba mwanangu mimi ninakupenda jinsi ulivyo watu wanaotumia vitu hivi mimi siwapendi kabisa kwao nikawa nimeamka kwa maana kwamba ule usingizi ulikuja tu kidogo yani kama niko macho kama ninaona kama sio lakini nilikuwa na ni, ni kama usingizi kidogo sana ila nilikuwa naona nikasikia sauti kinionya na kwamba Mungu hapendi tutumie vitu ambavyo yani kama Mungu amenimba ni mweusi natakiwa kubaki vile vile ni mweusi kwa utukufu wake na kama mimi nimeupe basi niendelee vile vile kwa utukufu wake hili lilikuwa ni onyo la kwanza. Kwa ndo ndugu mtangazaji kipindi hiki kilikuwa cha kwanza kwanza. Kwa hata nilipokuwa nasikia ile sauti bado nilikuwa siamini. Nilikuwa mgumu kuamini kwa kweli. Kwa hiyo nilivyoamka kesho yake asubuhi nikamshirikisha rafiki yangu nikamwambia nimesikia hivi na hivi kwamba ninaambiwa haya mafuta nisitumie, ananyita mwanangu. Sasa na mwanangu alikuwa aelewi. Akasema kwamba ah huyu atakuwa ni shetani. Hapendi wewe upendezi lakini sikuridhika na ile jibu. Kwa kadi nilivyoendelea kupewa maonyo, ndivyo nilivyozidi kutambua, kutambua kwamba yamkini ni Mungu anasema na mimi. Ile ilikuwa ni onyo la kwanza. Onyo la pili alinikataza pia kusuka, kusukia rasta. Nilikuwa napenda sana kusukia rasta zile nyenye mbamba za Kimasai. Yaani nilikuwa nipo tayari kuzisuka hata kwa gharama yoyote. Oh, Mume wangu alikuwa yupo tayari pia kutoa hiyo pesa ili niweze kusuka hizo nywele. Kwa hiyo nilisuka pia hizo nywele za rasta. Nilivyosuka akanikasikia tena sauti ananiambia 
unaona ume huko kama umeweka kitu ambacho yani hakitaki kuwepo kwenye 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 mwili wako yani alimeonyesha kwamba nimevaa viatu vya boxi sio viatu halisi kwa maana ya kwamba nimeweka kitu cha bandia kwenye mwili wangu baada ya hapo baada ya kunipa hilo onyo la hizo kusuka hizo nywele za rasta niliacha kwa muda lakini nilikuwa naacha afu narudia naacha na ndio nilipata shida sana ku, ku, kuacha hivyo vitu kuna wakati nilifika nikaacha kabisa lakini nikaanza kutazama kule kanisani ambako naenda kuhudhuria na nawaona wachungaji wanasimama madhabahuni wanawake wamesuka hizo nywele na wanahudhuri neno la Mungu basi nikawa natafakari nafikiri ya mkini labda mimi najidanganya labda ni mawazo yangu kwamba Mungu hasini na mimi mbona kama angekuwa anasema na mimi ange angesema pia na wale watumishi ambao wanasimama pale madhabahuni na kuhudhuri neno la Mungu basi nikasema kwamba kama Mungu amenikataza kusuka hizi rasta nikasema kwamba basi labda ya mkini anapenda tusuke na uzi kwa nika nikamwambia mume wangu naomba pesa nikasuke. Akaniambia mbona nikikupa pesa unasuka siku mbili na umefumua. Nikamwambia hizi sitofumua. Kwa alinipa pesa. Nikaenda nikanunua uzi. Nikasuka. Tumishi nilisuka zile nywele za uzi. Kama ilitokea tena kama ilivyokuwa nilivyopaka yale mafuta. Kwa tulifanya maombi usiku saa nne tukaenda kupumzika. Mimi sikulala kabisa, usingizi ulikata kabisa. Nikawa naomba naambia Mungu, nimesema wewe ndio utupae usingizi. Naomba na mimi nipe usingizi niweze kupumzika, lakini sikupata usingizi. Nilipokumbuka kwamba kuna wakati Mungu alishanikataza hivi vitu. Kwa nikajua ya mkini Mungu hapendi hata hizi nywele nilizosukia hizi za uzi. Kwa vile vile nilikuwa mepesi wa kuomba toba, nikaomba Mungu anisamee. Ila nikimaliza tu kuomba toba afu nikisema amina usingizi unakuja. Kwa hapa nilivyomaliza kuomba toba nikapanda kitanda nikalala usingizi ukaja. Hasa hapa alikuja pia kuomba ya mwanadamu. Ndivyo alivyokuwa ananifundisha. Alikuwa walikuja wazee wawili wakaingia kule chumbani kwetu ambako nalala mimi na mume wangu waliingia wazee wawili ukiwaangalia ni wenye umri kama miaka sitini hivi na kuendelea kwao walikuja wakatuweka kikao katika ulimwengu wa roho mimi ndio nilikuwa naona lakini mwenzangu yeye alikuwa haoni walikuja pia wakamuonya mume wangu vya kwake sasa hivyo sitoweza kuvisema Halafu akamwambia kwamba Muangalie huyu sijui kasuka vitu gani. Alafu akaniambia nenda kanyoe. Huyo mzee akaniambia nenda kanyoe. Hasa kwa kwamba nilikuwa nimetoka kusuka jana, kwa hiyo nilikuwa mbishi, nikawa nabishana na naye. Nikasema hapana, huyu leo lazima nimuulize ni nani anayeniambia mimi ni kanyoe. Nikamuuliza wewe ni nani? Unaye niambia mimi ni kanyoe. Akaniambia mimi ni mzee wa siku. Sawa sawa na Daniel 7 mstari wa 9. Sisi tunaweza kusoma mtumishi. Sawa. <coughs> Daniel 7 mstari wa Daniel 7 mstari wa 9. Hmm. Utasoma anasema nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi mavazi yake alikuwa meupe kama theluji na nywele zake na nywele za kichwa chake kama sufu safi kiti chake cha enzi kilikuwa ni hali ya moto na gurudumu zake moto uwakao kwa aliponipa wewe mstari ndo nikajua kwamba ni Mungu mwenyewe ndo alikuwa anasema na mimi isipokuwa alikuwa amevaa umbo la mwanadamu ndio maana nimekwambia niliona waliingia wazee wawili 
kuja ku, ku, kuja kuniona tena kwa mara nyingine kwa habari ya hizo nywele nilizozisuka. Nilisuka nywele za uzi. Kwa sasa hapa bado naendelea kwa habari ya maoni alinipa ni mengi lakini nitasema tu maachache. Baada ya kuniona vile na nilivyoamka nikajua kwamba anaisema na mimi ni Mungu maana huyu mzee wa siku ndio Mungu mwenyewe ambaye ana siku zetu. Asubuhi nilipoamka nilimomba binti yangu anifumue zile nywele. Kwa walikuwa wananishangaa kwa nini unafumua umetoka kusuka jana na leo umefumua. Niliamua kuzifumua zile nywele. Nilimuta binti yangu akanifumua. Kwa mtumishi cha ajabu ambacho nilikishangaa kwamba siku zote nikifumua mume wangu alikuwa akiniuliza kwamba yani mimi nakupa hela wewe unasuka na unafumua lakini tangu nilipoambiwa nizitoe hizi nywele za uzi hakuniuliza swali kwa mpaka leo hajawahi kuniuliza kwa nini usuki. Kwa nili, nilimshangaa Mungu na nikawa namtukuza pia Mungu kwamba kwa kweli ijapokuwa Mungu ananionya na nina na kuwa yani naanguka na narudia alafu naacha narudia lakini Mungu ni mwenye huruma Mungu anatupenda hakuniacha alizidi kunionya. Kwa baada ya kuzifumua hizi nywele nikazitoa nika nikapunguza nika, nika nywele zangu zikabaki tu fupi maana nilichokisikia ameniambia ni nyoe kwa kunywa ni kwa maana ya kwamba nitoe zile nywele ambazo niliunganisha zibaki tu za kwangu nilipotii mtumishi nilipotii nikatoa zile nywele kwa kweli Mungu aliani kuna kitu cha ajabu sana ambacho nilikiona katika ulimwengu wa roho sikuwa najua kwa nini Mungu ananikataza ni nisisuke hizi nywele ambazo sio asili ya nywele za bandia. Kwa baada ya kuzitoa zile nywele. Vile vile nakumbuka nilikuwa ilikuwa usiku wa manane nilikuwa nimelala. Kwa kuna kipindi nilikuwa najikuta najiona kabisa nipo darasani. Yaani iko niko hivi mtu mzima lakini najiona nimevaa uniform nipo darasani yani naenda darasani. Kwa hiyo nilivyojua kwamba nipo darasani Mungu ananionya na Roho Mtakatifu ananifundisha kwa hiyo ule usiku nilivotoa zile nywele, nilivolala ule usiku. Nimeona kundi kubwa la watu, kundi kubwa sana la watu ambao walikuwa wananikimbilia. Hawa watu walinikimbilia wakanizunguka. Yaani wale watu hawahesabiki mtumishi walikuwa ni wengi ni wengi kama mchanga na mimi nikiwa nimesimama kati kati ya hiyo kundi na wakati nikiwa nimesimama nilikuwa kama nimeloa kama nimemwagiwa maji kwa siwezi kufanya chochote siwezi kuongea siwezi hata kuonyesha mkono siwezi hata kufanya chochote nilichokiona hawa watu walikuja mimi nikatiani natambua sasa yani ninakuwa naelewa katika ulimwengu wa roho nilitambua kabisa niliona yani Mungu alifunua alifunua utosi huu alifunua kabisa ukabaki wazi kabisa unaona kabisa kuko wazi yani kuko wazi kabisa hasa wakati hao watu wamenikimbilia wakawa wanakuja wengine wanashika mikono wengine wanashika miguu lakini walipotaka kushika kichwa waliogopa. Kwa kuna maneno walisema, wakawa wanauliza maswali, wakawa wanashangaa. Yaani walishangaa ule mshangao ambao yani sijui ni semeje. Wakashangaa, mmoja akauliza, alikuwa amesimama upande wa kushoto, akauliza, "He, jamani, mbona huyu mtu ni mtu mzima, lakini kwa nini utosi wake uko wazi?" Kama nilivyokuambia mtumishi mimi nilikuwa siwezi kuongea. Kwa kuna mtu alikuwa anawajibu hiyo sauti nilikuwa naisikia nyuma yangu. Walikuwa wanajibua maswali na hiyo sauti ilikuwa inatoka nyuma yangu. Huyo aliyeuliza swali la kwanza kwamba mbona huyu mtu ni mtu mzima lakini kwa nini utosi wake uko wazi? Akaambiwa kwamba akajibiwa kwamba utosi wake uko wazi ili kupokea mambo ya Mungu. Halafu mwingine akauliza tena wa mkono wa kulia, akauliza he Mbona huyu mtu yuko hivi? Kwa nini ni mtu mzima? Alirudia vile vile mbona ni mtu mzima lakini kwa nini utosi wake haujafunga? Akaambiwa utosi wake haujafunga 
kwa sababu huyu ni mtakatifu wa Mungu. Nikiwa nasikia ila mimi nilikuwa siongei. Yupo aliyokuwa na wajibu. Kwa baada ya hapo nikaamka pia. Sikio niliamua tu kufunga na kuomba, nikawa namshukuru Mungu na kumtukuza kama ameamua kunifundisha kuni, na ameamua kupitishia mambo yake kwangu. Nilivyoendelea vile, nikaendelea akaendelea kunifundisha, akawa anakuja sasa nikiwa nimelala vile vile hasa hata alikuwa anakuja nikiwa macho akawa anashika kichwa naona tu mkono anashika kichwa anashika shika alafu anafungua hivi kama anafungua mlango anafungua sasa inakuwaje sawa anakuja anashika shika kichwa alafu anafungua bado sielewi kwamba nifahamu zangu sasa zinafunguliwa kwa ajili ya kupokea mambo ya Mungu kosa alikuja mara ya pili akafanya hivyo hivyo akafungua tena bila kuongea akanishikashika kichwa alafu akafanya kufungua kama anafungua mlango nikawa napata shida nikawa napata tabu ya maono pale nilipokuwa naabudu kwa nilifanya kuandika yale ambayo napitia katika Mungu wa Roho ni, ni mtafute mtumishi apate kunisaidia niliandika barua yangu ikaenda akaipokea mtumishi akawa amenijibu tu pale pembeni alinijibu ali kwamba yeye yeah, haoni jambo lolote linalohitaji li, li, li yani msaada wake yani uliandika uliandika vipi niliandika ni kupitia kupitia maona ambayo nayaona kwa maana nilikuwa nahitaji msaada kwa kwa mtumishi wangu Okay. Ye mm. yeah, uh, umeandikia barua hukumfuata tu kama kumuandikia barua. Ili huwezi kumuona wakati mwingine uweze kumuona hao watumishi. Walikuwa na taratibu zao. Mm. Mm. Kwa hiyo huwezi kumuona tu hivi moja kwa moja. Na nilipata tabu sana. Wakatangaza sio wasema wenye shida waandike alafu zitakusanya zilete ofisini. Lakini ya kwangu ilienda ikarudi ikawa imejibiwa tu pale kwamba yeye alikuwa haoni kitu ambacho anahitaji msaada wa ndani ya maoni ambayo mimi nilikuwa napewa na nilikuwa na na napitia yeye akaona hakuona kitu yeye akaona ni sijui aliona vipi kwa hiyo akasema haoni jambo lolote nalohitaji msaada wake kwa hiyo nilivurudishwa ile barua ikabidi ni, ni tulie kwanza nikasema inabidi hapa nitulie ni, niombe kibali kwa Mungu ya mkini wakati wake bado kwa hiyo niliendelea kuabudu pale mtumishi mpaka hapo Mungu aliponichomoa ilikuwa mwezi wa tisa mwaka jana akani akani akanitoa pale nikabaki nyumbani na sio kwamba nilitoka tu hivi hivi kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa akinifundisha nikienda kuabudu kuabudu pale yani naona kwamba kama havichukuli uzito ni kama vinaharalishwa yani ni vizuri yani kwamba sio dhambi ni sema ni yani havifundishwa tofauti na vile ambavyo mimi nafundishwa kwa hiyo sasa ndio nikasema nika, nika sasa hata Mungu nitatulia nitasoma neno nitakaa nyumbani na nitaomba na wakati niko vile aliniambia kwenye maono pia akasema kwamba neno litakuwa ndio chakula chako mimi sasa ndio kisa cha ku, cha kutulia pale nyumbani nikawa nasoma neno na maombi nisema hiyo ni historia yangu huko yani kwamba nimetoka wapi na Mungu mpaka hapa sasa ni, ni lipo kwa hiyo nilipotulia pale nyumbani siku ya kwanza kabisa ilikuwa mwaka 2021 ilikuwa mwezi wa kumi mwaka 2021 vile vile nilikuwa nimelala usiku nikasikia sauti inaniambia kwamba soma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza yote sura ya pili yote sura ya tatu yote halafu soma pia ufunuo wa Yohana sura ya kwanza yote sura ya pili yote na sura ya tatu yote 
ndio sasa ilikuwa mara ya kwanza kunipa maandiko mengi kwa hiyo nilipopewa haya maandiko nikatulia nikawa najifunza na pale nyumbani nikawa nasoma ndio nikaja kujua kwamba Mungu alikuwa anani ananifundisha kwa habari ya ya dhambi kutubu na kuacha dhambi kwa maana mimi nilikuwa nasemeshwa naacha kwa muda alafu narudia aliponipa haya maandiko kwa msisitizo kabisa ndio nikakaa sasa nikatulia nikasema nisome alafu nijue Mungu anataka kuniambia nini kwa haya maandiko aliyonipa kwa tunaweza kusoma mtu ni sawa hmm. kwanza alianza ku, alianza kunipa kwanza alinambia nisome haraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza yote hizi sura zote tatu alinambia nisome kwa siku hiyo hiyo moja pia alinipa siku wakati huo huo ufunuo wa Yohana sura ya kwanza yote ya pili yote na ya tatu yote kwa hiyo utasoma huu haraka wa kwanza wa Yohana <coughs> anasema lile lilino kwako tangu mwanzo tulilo lisikia tulilo liona kwa macho yetu tulilo litazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima na uzima huo ulidhihirika nasi tumeona tena twashuhudia na kuwahubiri nyinyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa baba ukadhihirika kwetu hilo tulilo liona na kulisikia tuwahubiri na nini ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi na ushirika wetu ni pamoja na baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo na haya tawaandika ili furaha yetu itimizwe kwa mtumishi nilipoanza kusoma hapa nikajua kwamba huyu Yohana kipindi alipokuwa anatoa hizi habari alikuwa anaandika pia kwa habari za nyakati za kwetu sisi kipindi kile wenyewe walikuwa wana, 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 walikuwa wapo na Yesu kwa maana walikuwa wanamuona kwa macho yao na walikuwa wakishirikiana kwa kila jambo waliandika pia ili sisi tuweze kujifunza kupitia kwao kwa mimi nilijifunza kwamba Yesu anapokuja kwa mfano wa mwanadamu alitaka anifundishe kwa lugha rahisi ili niweze kuelewa. Nitaendelea na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru wala giza lolote hana ndani yake. Kwa maana kwamba hii anasema Mungu ni nuru wala giza lolote hana ndani yake. Ni nuru ni Mungu na giza ni matendo ya shetani kwa maana hiyo alikuwa ananifundisha kwamba mimi niachane na matendo yale ambayo alikuwa anaendelea nayo yani matendo ya kumpendeza Mungu yani nikatae ni, ni, nikatae ni giza nikaribishe nuru tutakavyo kuwa tunaendelea kusoma tutaelewa zaidi mstari mwanzo mstari wa sita anasema tukisema ya kwamba twashirikiana naye tena tukienenda gizani twasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu tukiziungana dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuendelee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tumfanye yeye kuwa mwongo wala neno lake halimo mwetu. Kwa Mungu aliponipa hili hili neno, nikaanza kutafakari kwa kupitia hayo maoni ambayo alikuwa amenipa. Kwa alikuwa ananitaka nitubu. Na nikitubu niamini kwamba nimesamehewa ukifuatilia vizuri ndugu mtangazaji tangu mwanzo nimekwambia nilikuwa siamini kama nimesamewa. Kwa hiyo aliendelea vile vile kunifundisha kwa habari ya msamaha dhambi kwamba tukitubu tukiziungana dhambi zetu 
yeye ni mwaminifu na wahaki na anatusamee dhambi zetu zote alinipa pia sura hii ya pili baraka wa Yohana anasema watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi na kama mtu akitenda dhambi tunayo muongezi kwa baba yetu Kristo mwenye haki naye ndiye mpatanishi kwa dhambi zetu wala si kwa dhambi zetu tu bali na kwa dhambi za ulimwengu wote kwa sasa kadi nilivyokuwa nikizidi kujifunza nikisoma neno ndivyo nilivyokuwa nazidi kupata mwanga kwamba kumbe tunayo muongezi wetu ambaye ni Yesu Kristo hata tukitenda dhambi lakini hamaanishi kwamba tutende dhambi sasa kwa sababu tunayo muombezi hapana neno hili ametupa si kwamba tuendelee kutenda dhambi bali tutubu tuwache dhambi tuwache kabisa naendelea anasema na katika hili twajua ya kuwa twamjua yeye ikiwa tunashika amri zake yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni Mungu wala kweli haina ndani yake lakini yeye ashikae neno lake katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli <coughs> katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake Yeye asemaye kwamba anakaa ndani yake ni mpasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Kwa sisi ambao Mungu ametuokoa anataka tuenende kama vile yeye alivyoenenda. Ndipo nikaanza kugundua kwamba huu ujumbe haya maoni ambayo nimepewa sio kwa ajili yangu kwa sababu amesema ni pia kwa ajili ya dhambi za anasa, kwa ajili ya dhambi za ulimwengu mzima. Yaani watu wote. Anaendelea kusema msali wa saba wapenzi siwaandikii amri mpya ila amri ya zamani niliyokuwa nayo tangu mwanzo. Na hiyo amri ya zamani ni neno lile nilolisikia. Tena nawaandikia amri. Tena nawaandikia amri mpya neno lililo kweli ndani yake na ndani yenu kwa kuwa giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung'aa giza linapita kwa maana ya kwamba mambo ya hapa duniani yani mambo ya, ya, ya dunia maana huko mbele tukiendelea tutakuta amesema kwamba tusipende dunia kwa mambo ya hapa duniani yanapita na hapa anaposema kwamba nuru imekwisha kung'aa ina maana ya Yesu amekwisha kutusafisha dhambi yote. <coughs> Anasema msali wa kumi yeye ampendaye ndugu yake. Hapana nirudie msali wa tisa. Yeye asemaye kwamba yule nuruni naye amtukia ndugu yake yule gizani hata sasa yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru wala ndani yake hamna kikwazo hapa inatamani niongee kidogo kwa sababu kadri tutakavyoendelea tutajua kwa nini Mungu alinipa haya masomo unaendana na ile ujumbe ambao utakuja na kwamba Mungu anataka tupendane. Yaani mimi nikisema kwamba mimi basi nimeokoka na mpenda Mungu. Na wakati huo huo bado ninawachukia watu. Ninakuwa najidanganya. Nakuwa bado nipo gizani. Na hata huko ninakoenda yani nakuwa sipajui kabisa. Kwa kikubwa Mungu ambacho alikuwa anazungumzia katika hizi 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 sura tatu alizonipa kikubwa ni upendo. Hata nikija kwenye hii sura ya tatu anazungumzia vile vile kikubwa anazungumzia upendo tupendane kama yeye alivyotupenda sisi na sisi tunatakiwa tupendane vile vile endelea kidogo hapa mtumishi anasema mstari wa 13 anasema nawaandikia nini akina baba kwa sababu mmejua yeye aliye tangu mwanzo nawaandikia nini vijana kwa sababu mmemshinda ile mvu Nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmemjua baba. Nawaandikia akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. 
nimeandikia nini vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu nani umemshinda ule mwovu tukija hapa kwenye mstari wa 15 anasema msipende dunia na mambo yaliyomo katika dunia mtu akiipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake maana kila kilichomo duniani yani tamaa ya mwili tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vyatokana na dunia na dunia inapita pamoja na tamaa zake bali yeye atafanya yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele ni sawa kama tulivyosoma huku anasema giza linapita na nuru imekwisha kung'aa kwa Mungu hapa alikuwa ananifundisha kwamba tusipende dunia bali tuyafanye mapenzi ya Mungu. Yapi hayo ambayo yameandikwa kwenye neno lake na hayo ambayo mtu anakuwa anaonywa moja moja kama vile ambavyo mimi nilikuwa naonywa alafu naacha narudia naacha narudia. Lakini Mungu ni Mungu mwenye upendo hakuniacha aliendelea kunionya. Na zaidi sana alipona kwamba sisikii ndio akaamua kutumia haya maandiko akanipa sasa neno lake kabisa. Hata tukija kusoma hii sura ya tatu inazungumzia vile vile upendo. Tunasema tu mstari huu wa kwanza anasema Ni haraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa kwanza anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa baba kwamba tuitwe wana wa Mungu na ndivyo tulivyo kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye wapenzi sasa tu wana wa Mungu wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa lakini tujua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye kwa maana tutamwona kama alivyo kwa hiyo anacho alichokuwa ananisisitizia hapa ni upendo na kuacha dhambi so kama mtu a... alikupatia mm. sura ngapi sita kwa siku moja. Okay. Eh, kwa wataka wa kwanza wa Yohana sura tatu hizo mm. na ufunuo wa Yohana zipo sura tatu Kwa hiyo hapa msikilizaji anaweza akaingia wenye akasoma akaona Mungu anataka tutembeeje. Mm. Eh, Mungu anataka tuishi vipi? Sawa. Mm. naomba nisome tu ufunuo wa Yohana sura chache tu ni mm. kwa sababu ni nyingi. Eh, ni sura chache ambazo sasa ni moja kwa moja zitanipeleka kwenye ule jumbe ambao amenipa. Mm. <coughs> Nitasoma tu ufunuo sura hii ya pili. Ila mm. msikilizaji msikili anaweza akasoma kuanzia sura ya kwanza yote, ya pili yote, ya tatu yote, halafu akajifunza zaidi na Mungu atambariki. Sawa. Nasoma sura ya pili ufunuo wa Yohana sura ya pili nasoma Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika Haya ndio amenayo yeye ashikae hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume yeye aendaye kati kati ya vile vinara saba vya dhahabu na yajua matendo yako na tabu yako na subira yako na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya tena umewajaribu wale wajiitao mitume na usio ukawaona kuwa waongo tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu wala hukuchoka lakini nina neno juu yako ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza basi kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu nitaendelea nisome kidogo basi kumbuka ni wapi nilipoanguka ukatubu ukayafanya matendo ya kwanza lakini usipotubu usipofanya hivyo naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Nikolai ambayo na mimi nayachukia ye aliye na sikio na alisikia neno hili ambayo roho ayaambia makanisa Mtumishi nilipokuwa nikihudhuria ibada mahali pale ndipo kwa naabudu. Kwa kuna vitu ambavyo nilikuwa 
kwa kweli nilikuwa sivipendi kutoka moyoni kwa maana nilivyokuwa nili nikionywa na fundishwa ni tofauti nilivyokuwa nili naona pale kwa hiyo kuna wakati ilifika nilichukia kabisa na kuna wakati nilifika na kumbuka nilitoka katikati ya ibada nilikuwa mm. kwa nini Nili toka nilisikia uchungu yani hata sijani nilisikia uchungu kwa sababu gani nilisema neno la Mungu linasema kwamba tunapotoa sadaka utoe yani utoe kwa asiri hata mkono wako wa wa kushoto wa kuelewa usijue unachokitoa kwa sasa mimi kitu ambacho kilinifanya ni nitoke katikati ya ibada siku hiyo ilitangazwa kwamba walikuwa wali wanatoa sadaka anatoa sadaka ya kujimaliza. Kwa hiyo kwamba mtu anatoa sadaka ile kiasi kwamba mtu anaenda kufunga account yake anapeleka kanisani. Hasa mimi nikawa na yani nilisikia kulumia kwa kweli moyoni wakati nilikuwa nikinini kuna baba mmoja nilimtazama ukimwangalia tu mtumishi wa Mungu unaona kwamba huyu hata maisha anayopitia ni magumu hana pesa kiasi hicho. Kwa hiyo yani ile ilinifanya niumie moyoni kwa hivyo tangaza si milioni moja wanaenda wanatoa si bishi ngapi wanaenda wanatoa huyu ambaye basha yake ilitangazwa milioni tano na wewe baba amekunja mpaka suruali imekunjwa imefika huko sasa nikamwambia sana si baba anaenda kutoa pesa zote zile halafu inakuaje kwa kweli nilisikia utungu kwa hivyo nikasema siwezi kuendelea maana pale zile nikawa nawaza vitu tofauti na nikamkosea Mungu na ndio ilikuwa mwanzo nikatoka pale na nilivyotoka ndio Mungu akawa ananifundisha. Kwa hiyo kuna vitu vingi alinifunulia vya mahali pale ambavyo pia siwezi kuvisema. Lakini kabla hujatoka hapo tena mm. ilikuwa kuna vitu ameshawahi kukufunulia, si? Eh alishanifunulia pale vya mle mle. Sasa je, uliwahi kuwaeleza pale kanisani? Sikuwahi kuwaeleza kwa sababu ni kama nilivyokuambia siku sikupata kibali. Mm. Ni mpaka kupata kibali na, na kuwashuhudia hata baadhi ya waumini kwenye makatazo walio ambayo ulikuwa unapewa nimewashuhudia kuna wengine nimewashuhudia na kuna wengine tu kwenye vikundi mbalimbali ambavyo nakutana labda na wamama mabinti ninawapa huo ujumbe hmm. na hmm. walibadilika walikubali ama kulikuwa na tatizo kuna wengine wanakubali lakini ni, ni vigumu sana kuacha wanasema hatuwezi kuacha yani kwa maana wamezoea kuweka hivyo vitu yani hivyo vitu vya bandia hmm. kwa hiyo nilivotoka pale ndo Mungu nikakaa sasa nyumbani ndo Mungu akaendelea kunifundisha na aliendelea alikuwa ananifundisha kwa namna hii alikuwa ananipa neno alafu anaweza akani akiona si yeye basi alikuwa ananifafanulia kwa njia ya ndoto ananiletea kama maono kwa naona kabisa yani kitu neno linavyosema na kuwa naona kwa kama hapa alivyokuwa ananiambia ni tubu kikubwa alikuwa ananiambia ni tubu nitaruka nitakuja kusoma huku kuna pointi naitafuta hapa mstari wa kumi na sita anasema basi tubu na usipo tubu naja kwako upesi nami nitafanya vita juu yao kwao huo kwa huo upanga wa kinywa changu yeye aliye nasikia na alisikia neno hili ambalo roho aliambia makanisa yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile maana iliyofichwa nami nitampa jiwe jeupe na jiwe jiwe, jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilo lijua mtu ila wewe aliyolipokea hii ndio point ambayo nilikuwa naitafuta na kwa sababu hii ndio iliyobeba ule ujumbe. Kwa huku msikilizaji ana, anaweza akipata nafasi anaweza akasoma hizi sura zote. Kwa niliposoma hapa kwamba yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile maana iliyofichwa. Kwa hii nilipewa muda, yani ni kipindi cha nyuma kwa niliendelea vile vile kujifunza nikawa natafuta hii maana ya maana ni nini hapa inaandikwa yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile maana iliyofichwa ilinipa shida sana kwa nilikuwa nampa shida sana mume wangu kwa namuuliza maana ya maana ni nini maana ni nini sasa kana namba maana ni chakula cha wana wa Israeli walio waliopewa jangwani 
lakini nikapewa pia andiko nika kwenye zaburi nane ukisoma hapo utakuta pia habari za maana ni nini nasema kwamba maana ni chakula cha mbinguni mwanadamu akala chakula cha washindi ni nafaka kutoka mbinguni kumbuka huko nyuma nilikwambia nilisikia pia sauti iliniambia kwamba neno litakuwa ndio chakula changu kwa baada ya kuwa naangaika sana kwa habari ya hii maana nataka kujua maana ya maana ni nini siku moja nilikuwa nimelala mtumishi wa Mungu kwa siku hiyo kilikuja kilileta kilikuja kitabu niliona kabisa kitabu kinakuja yani napewa kitabu hicho kitabu kilikuwa ni kidogo nikiwa nililala nasikia sauti inaniambia kwamba leo nimekuletea kitabu nikamuuliza kitabu akasema ndiyo kitabu kinachoitwa omba chochote unachotaka alafu kwenye bracket kwenye mabano kikio kikao kimeandikwa neno maana wakati ananipa akaniambia pokea yote katika vyote nikakipokea kwa mikono yangu miwili nikamuuliza wewe ni nani akasema mimi ni enjo wa maana nikamuuliza nani enjo wa maana nikamuuliza enjo wa nini akasema enjo wa maana kwa alijibu mara tatu jibu lile lile wakati ananijibu vile nilikuwa na watu kama kiwili cha mtu yani sioni mtu yani sioni kama mtu lakini sauti naisikia alijitambulisha hivyo kwamba yeye ni enjo wa maana kwa maana ya kwamba alikuwa ni malaika wa neno ndiye aliyenileta hicho kitabu alivyomaliza kunijibu hivyo nikaamka ni basi ndio kile kazidi kutamani kujua hii maana ni nini nikawa naomba naambia Mungu nilimtuma malaika wako kuniletea hiki kitabu cha maana lakini kitabu chako hiki kitabu kilikuwa kimefungwa natamani kujua sasa kilichopo kule ndani naomba unitume tena malaika wako afungue sasa nianze kusoma nijue kilichopo kule ndani mtumishi nilikuwa na kiu ya kusoma neno kwa hiyo nilikuwa nasoma neno wakati wote ninapopata muda hata nikiwa napika nilikuwa na bibi yangu pembeni na kumbuka kuna siku nilikuwa napika nilibandika mboga mtumishi wangu kwenye gesi kwa nilibandika nyama ili ungua ile nyama sufuria ikatoboka nyama ikaungua mifupa ikaungua ikawa majivu lakini sikusikia harufu ndio bali sikusikia harufu nilihama kabisa kwa hiyo nilikuwa na kiu ya kujua hii maana ya maana ni nini kuja kushtuka na kuta sufuria imesha toboka yani yeye anaungua mpaka mifupa lakini gesi haijalipuka nikasema hakika Mungu ni mkubwa Mungu anaweza kwa hiyo kifanya nilichuka ile sufuria nikaituka nikamnunua mboga nikabandika nyingine kwa hiyo nikawa mwangalifu pia na nasema nikiwa napika kwa bibilia niweke pembeni lakini nilikuwa siwezi mpaka hivi leo popote ninapokuwa na nafasi niko na bibilia najifunza neno la Mungu kwa sasa baada ya kumomba Mungu kwamba Mungu na muomba naomba umtume tena malaika wako afungue sasa hicho kitabu kwa sababu kilikuwa kimefungwa ili niweze kujua kuna nini kilichoandikwa huko ndani nilivyoomba vile akanionyesha pia maono nilikuwa nimekaa na watu watatu mimi nilikuwa katikati kwa pembeni yangu alikuwepo mtu mwingine na huko alikuwepo mtu mwingine nikiwa katika hiyo hali nikamuuliza nika huyu wa pembeni yangu nikamuuliza huyu ni nani aliyekaa ku, 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 kulia kwangu akaniambia wewe kumjui Elia nikamuuliza Elia nikamwambia sijui historia yake baada ya kujibu vile Elia alishika mkono wangu wa kushoto akaweka hapa kwenye paja langu aliyeka upande wangu wa kulia nilikaa naye lakini mimi sikujua kama ni Elia kwa alishika mkono wangu wa kushoto akaweka hapo kwenye paja langu alivyoweka hapo kwenye paja langu akainuka akawa hana koti maana alikuwa amevaa koti 
akawa anacheza kwa furaha Eli akawa anacheza alibadilika sura alivyokuwa amekaa hapo chukua tunafanana lakini baada ya kushika mkononi na kuweka hapa kwenye paja langu akasimama na nakumbuka tulikuwa kama tuko kanisani vikundi kubwa la watu kwa aliinuka ili akawa anacheza kwa furaha lakini sasa nikawa nashangaa mbona koti ameliacha hapa na ameinuka anacheza kwa furaha alafu alikuwa anang'aa sana ili baada ya hapo Elia akawa anache alipomaliza kucheza nikawa nime nimeamka nikasema niliomba kwamba Mungu afungue amtoe malaika wake afungue nianze kusoma kwa moja kwa moja nilivyoomba kwamba natakiwa nijue sasa historia ya Elia nikawa najifunza kwa habari ya Elia nikawa na, wakati najifunza habari za Elia nilikuwa najifunza habari za Elia sasa yule Elia na bibi yule wa zamani nikiwa nikiwa sijaelewa kwamba natakiwa nijifunze habari za Elia yupi kwa nilivyoendelea kujifunza vile akawa ananiletea pia akaniambia akaniambia nisome pia kitabu cha Ezekiel hasa hasa alinikazia zile sura mbili sura ya pili na ya tatu ukisoma pale utakuta jinsi nabii Elia nabii Ezekiel alikuwa ni mtu wa maonyo alikuwa anapewa maonyo na Mungu alafu anawapelekea watu ndivyo nilivyojifunza kwa Elia japo kuwa kuna vitu vingi sana ukisoma kitabu cha Nabii Ezekiel kwa alivyo nipa kile kitabu cha Nabii Ezekiel alinipa pia nisome waraka wa mtume Paulo zile ni haraka mbili za Wakorinto alafu akaniambia pia hiyo nilisikia sauti akaniambia uwe kama Natanaeli nikawa najiuliza nyie kama Natanaeli nikiwa sifahamu Natanaeli alikuwa ni mtu wa namna gani kwa hiyo tukisoma hapa kwa Natanaeli tutaona Yohana moja Injili ya Yohana Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 43 mpaka msini na moja nitasoma siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya naye akamwona Filipo Yesu akamwambia nifuate naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro wa Andrea na Petro na Filipo Filipo akamwona Natanaeli akamwambia tumemwona yeye aliyeandikiwa na, na Musa katika Torati na manabii Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti na Natanaeli akamwambia laweza neno jema kutoka Nazareti Filipo akamwambia njoo uone basi Yesu akamwona Natanaeli anakuja kwake akaona habari zake tazama Muisraeli kweli kweli hamna hila ndani yake Natanaeli akamwambia umepataje kunitambua Yesu akajiwa akamwambia kabla Filipo hajakuita ulipokuwapo ku, ulipo chini ya mtini nalikuona Natanaeli akamjibu Rabi wewe u mwalimu wewe u mwana wa Mungu ndiye mfalme wa Israeli Yesu akajibu akamwambia kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini waamini utaona mambo makubwa kuliko haya akamwambia amini amini nawaambia mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adam kwa sasa hapa alipo niambia kwamba niwe kama Natanaeli kwa maana Mungu alijua moyo wangu. Kuna vitu vingi alikuwa anasema na mimi na nilikuwa siamini pia. Kama vile Natanaeli ambavyo alivyosema kwamba kitu chema chaweza kutoka Nazareti. Kwa alipo nipa hili ili andiko. Tutakuja ku, kuelewa huku mbele ku, ku, kutokana na ujumbe ambao utawekwa kwangu alafu Mungu wa, alikuwa ananiandaa kwa habari ya ujumbe huu sasa wa mwisho ambao nitaenda kusema <coughs> Kuna tena alikuwa haamini 
kwamba kitu chema chaweza kutoka Nazareth. Alivoniambia kwamba uwe kama Natanael kwa ndo nikawa na, nikajifunza hizi habari za Natanael. Kwa hiyo nimesema kwamba nilimwona Elia katika ulimwengu wa roho. Lakini Elia yule wa nabii yule wa zamani hakuwa Elia. Eh. Hakuwa Elia yupi? Alikuwa Elia huu alikuwa ni Elia huyu ambaye amebeba roho ya Elia. Nilikuja kujua baadaye kwamba alikuwa ni Elia aliyebeba roho ya Elia ambaye Mungu amesema katika Malaki tatu mstari wa kwanza mpaka wa sita kwa maana ya kwamba huyu aliyebeba roho ya Elia anaitwa mjumbe wa agano ambaye sasa atakaye kuja kutengeneza yote yani atakaye kuja ku kupusikwa kusikwa kusanya watele wa Mungu. Nitakueleza ndugu mtangazaji utaelewa tu vizuri. <coughs> kwa nini nasema kwamba hakuwa Elia yule wa nabii yule wa wa, wa, wa wa zamani bali ni huyu ambaye amebeba roho ya Elia. Hiki kitabu ambacho nililetea kwenye ulimwengu wa roho, kwa hiyo kitabu kilidhihirika katika ulimwengu wa damu na nyama. Yaani kilikuja halisi sasa katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa kweli siku nilivyokipata nilishangaa ndipo nikaona matendo makuu ya Mungu. Ndipo nikagundua kwamba Mungu alikuwa ananiandaa kwa habari hiyo tangu mwanzo. Nitakueleza jinsi nilivyokipata. Okay. Baada ya kuwa nimemomba Mungu akawa ananiambia nisome hapa nijifunze historia ya Elia, nisome kitabu cha nabii Ezekiel na na habari za Natanael. Kwa kuna siku kuna mtumishi wa Mungu alikuja kutembea huku Dar es Salaam. Yule mtumishi wa Mungu tukao tunashirikishana habari za Mungu kama hivi. Kwa hiyo mimi nikawa nimemshiria akamwambia kuna kitu kina nisumbua. Nimeona ki, kitabu katika ndoto kwamba hicho kitabu kimeletwa na malaika. Hicho kitabu jina lake kinaitwa Mana kwao kina yani kinanisumbua sana nataka natamani kujua hii maana maana yake ni nini kwa hiyo nilivyoongea vile yule mtumishi alianza kulia machozi nikamuuliza kwa nini unalia machozi alilia kama dakika chache hivi akasema kitabu hicho mimi ninacho nikamuuliza unasemaje akasema ninacho Nimesha kiandika na kipo tayari na nitakileta. Kwanza siku ya mimi mimi nilijua kama yani kama ananidanganya vile. Akasema nitakileta. Akasema na na nikamwambia pia nikamshirikisha kwamba nilimwona Elia akiwa katika hali hii. Akasema unaye yani unaye sema naye ndiye Elia aliyebeba roho ya Elia. Kwa tuli, tulishirikishana pale mambo mengi na ilikuwa kwamba alishaaga yani alikuja tu kusalimia alisha alikuwa anaaga aondoke lakini moyo wangu ulikuwa hautamani aondoke kana kwamba abaki. Kwa hiyo mvua ghafla mvua ikaanza kunyesha ikabidi arudi. Alivorudi na mimi nikasema papa nitamshirikisha huyu mtumishi. Kwa hiyo mshirikisha kile kitabu akasema ni nacho. Nilishaandika siku nyingi nikakiweka kwa alianza kukiandika kile kitabu muda mrefu na anasema alikimaliza tangu mwaka elfu mbili na kumi akakiweka akisubiri Mungu amwambia akipeleke wapi wakati anasubiri Mungu amwambia akipeleke wapi huku alikuwa anatayarisha ana mahali kitakapotokea kile kitabu kwa ndio hayo mapito ambayo mimi nilikuwa nimepitia hayo maonyo Mungu alikuwa anaandae kalu lake ili ujumbe wake uweze kupitia hapa kwangu. Kwa hiyo alikileta kile kitabu. Alikupita yani alikupita wiki. Alikileta, yeye yeah, anaishi Tanga. Kwa hiyo alifunga safari akakileta kile kitabu. Sio kwamba ki, ki, kimekuwa kitabu basi ilikuwa tu ameandika tu kwenye daftari. Lakini ameandika kwa amefundishwa, yeye yeah, anasema amefundishwa na Mungu kwa habari ya maana amefafanua vizuri kwa habari ya maana ya mbinguni na aliponipa nilipoanza kukisoma 
nilikuta pia yale ambayo ameandika mimi yapo pia ambayo mimi nimeshafundishwa nili, huko kama haya masomo ambayo nimekusomea hizi nyaraka na zingine ambazo sisi kuzitaja kwa tayari na mimi nilikuwa nimesha pitishwa huko nimefundishwa kwa alipo kileta nikakisoma kwa Mungu akaendelea sasa kuni kunielekeza namna ya kufanya kwa habari ya hicho kitabu kitabu chenye hiki hapa mtumishi wa Mungu bado hakijakamilika hiki hapa kipo kwenye hatua za mwisho sawa hmm kipo kwenye hatua za mwisho kina hali nimeandika kurasa kama ngapi zipo kama yani zipo kurasa kwa kuwa hapa bado hakijapangwa kwa hiyo siwezi kuzitaja ziko 46 kwa hiyo zikipangwa zitafupishwa zinaweza inaweza ikawa ndogo zaidi hmm. kwa chache zaidi uh-huh. hmm. yaani ilikuwa imekamilika kuandikwa yaani kilisha anasema alishamaliza tangu mwaka 2010 akakiweka kwa hiyo alikuwa anasubiri Mungu amwambie afanye nini au akipeleke wapi kwa hiyo ile safari aliyofunga kuja huko alikuja kwa safari zake tu na kazi zake akawa amepitia pale kwetu kwa hiyo ilikuwa tu kama mazungumzo mimi naamini alikuwa mazungumzo ilikuwa tu ni njia moja wapo Mungu kuweza kukamilisha kusudi lake kwa hiyo ndugu mtangazaji baada ya kuletea kukipata kile kitabu katika ulimwengu wa damu na nyama kikadhihirika kwa hiyo nikawa na kiu ya kujifunza kwa kweli nilijifunza yani nilijifunza kwa bidii nikamaliza kwa muda mfupi nikaanza tena kwa hiyo nilipokuwa nijifunza nilikuwa ndipo nilikuwa nagundua kwamba huku kote haya maandiko ambayo nilikuwa napewa ilikuwa ni maandalizi ya iki kitabu yao iki kitabu na ujumbe uliopo kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo nilipopewa hicho kitabu ndio nikajua kwamba maana ya neno maana ni nini. Na nakumbuka nilisoma katika wala, katika ufunuo wa Yohana sura ya pili mstari wa 17. Unaosema kwamba yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile maana iliyofichwa. Kwa sasa baada ya hicho kitabu kuja nikaanza kukisoma nikaelewa kwamba maana ni chakula cha roho kilichoshuka kutoka mbinguni ambalo ni neno la Mungu. Neno la Mungu la kweli ambalo halijachanganywa na kitu chochote. Yaani ni neno la Mungu la kweli ambalo Mungu mwenyewe anashusha mwenyewe anamfundisha mtu mwenyewe. Kwa hiyo nilijifunza hiki kitabu baada wakati nilipokuwa najifunza kwa hiyo kuna maelekezo mengine ambayo nilikuwa ninayapata. Kwa hiyo Mungu alinionyesha kwa habari ya huyu aliyekiandika hiki kitabu akawa aka, aka, ndipo kwa nakisoma basi akawa ananionyesha akanipitisha mpaka kule alikomtoa huyu mtu kwa alinipitisha mpaka mahali ambapo huyu mtu alikutana na huyo na Mungu alivyomuokoa akanifundisha akanipitisha kote kwa sasa hapa nitaelezea tu kwa kifupi lakini watu watakapokipata hicho kitabu wataelewa vizuri zaidi kwa hiyo sasa nilipokisoma hicho kitabu kuna ujumbe u- u- ulikuja Uli, ilikuwa ni tarehe moja mwezi wa tano mwaka huu elfu mbili na ishirina mbili huu ujumbe hiki kitabu kinaelezea kwa habari ya maana ya mbinguni kinaelezea kwa habari ya unyakuo pia kinafundisha vizuri sana unyakuo ni nini na watu watanyakuliwaje kwa sasa ujumbe ambao Mungu alinipa alinionyesha kwanza kwa maono kwa maono yani niliona pia tulikuwa tumekaa jangwani ilikuwa ni jangwa hakuna miti hakuna nyumba yani ni jangwa kabisa tulikuwa tumekaa kundi kubwa sana wakati tukiwa pale jangwani mimi nilimwona mtu anakuja akiwa nilielekea hiyo kundi anakuja lakini wakati anakuja alikuwa anaonyesha moja kwa moja pale nilipokuwa nimekaa mimi alipofika mali nilipokuwa nimekaa mimi akanionyeshea mkono yani ilikuwa kana kwamba kuna mtu alikuwa anatafutwa katika lile kundi alipofika akanionyeshea mkono akasema huyu hapa alivyosema huyu hapa 
kuna kitu alinipulizia hapa kwenye paji la uso alipokuwa ananipulizia hapa sikuweza kunitazama vizuri ile mtu nilione yukoje kwa hiyo nilikuwa kama na hofu fulani vile alinipulizia kitu kwenye paji la uso halafu mimi nikawa najificha nikafunika uso wangu hivi nikafumba macho nilipofumbua macho sikumuona tena huyo mtu halafu nikaangalia lile kundi tena halikuepo yani nilipotea kwa nini pamoja wale watu waliokuwa pamoja na mimi kwa hiyo nilibaki peke yangu pale jangwani wakati na na naangalia huku na huku nikageuka kushoto kwangu nyuma nilivogeuka nikaona gari mimi niliona gari dogo jekundu dogo sana yani ukubwa wake ni sema kama kutoka hapa mpaka hapo usawa wa kochi ambao mtu anaweza akakaa atakao kakao tu wawili kwa hiyo gari lilijifungua lenyewe nilikuwa ninafunguka kwa juu nikajifungua lenyewe lilivyojifungua kwa ndani nikamwona mtu alikuwa amekaa amegemea hivi yani ametoshea amejaa kwenye kile kwenye ile gari <coughs> nilivyoona ile mtu ile nilivyoona tu ile kumtazama ghafla nikajikuta na mimi nipo kwenye ile gari nimeingia uriaje sijui nimekaakaaje mimi kwa sababu nafasi ilikuwa ni ya mtu mmoja inamtosha mtu mmoja tu lakini niliingia nikatoshea Yaani sasa nikawa najiona mimi nikawa simuoni tena yule mtu. Nilivokaa mle nikasikia sauti akaniuliza, "Wale watu wako wapi?" Nikamwambia, "Sijui. Wamefutika ghafla, yani wamepotea ghafla." Nilipomaliza hivyo kusema kwamba wamepotea ghafla, ghafla tena nikajikuta nimeshiko mahali, yani nimefika fikaje kule sijui. Yaani najikuta tu nimefika mahali fulani. Kwa hiyo nilipofika kule ndo ujumbe huo ukao umewekwa sasa ndani nikawa na na utoa sasa huo ujumbe ambao sasa nataka ni utoe sasa hivi kwa habari ya nyakati hizi za mwisho. Yeah. Mm. Kwa baada ya kushushwa mahali pale ndo huo ujumbe sasa nikawa nina nina nikawa nawahudiria sasa hao watu nika, nikawa naambia kwamba niwaambie watu waache kugombana kubishana na kutukana madhehebu yani kugombana na kubishana kwa habari ya madhehebu yetu haya tulionayo kwa Mungu anasema tuache anasema tupendane kikubwa Mungu anachosisitiza ni kwamba tuache kubishana na kugombana kwa habari ya madhehebu bali tupendane halafu akasema kwamba watu waache kugombana kwa habari ya madhehebu waache kubishana wajiandae kwa unyakuo unyakuo tayari unyakuo tayari tayari yani unyakuo tayari Yesu ameshakuja kunyakuwa kanisa sio kwamba atakuja ameshakuja katika roho mm. mm. yani ulifafanuliwa kivipi hivi Yaani nilifafanuli nilioloka amekuja katika roho kwa maana ya kwamba pale aliponinyakuwa aliponitetea kwenye lile kundi halafu akaninyakuwa akaniweka kwenye lile gari halafu tukaungana yaani tukaungana nikawa najiona mimi sio 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 sio, sio, sio yeye tena kwa hiyo yeye akaingia ndani maana amesema siku za mwisho hizi siku za mwisho atakuja Ata, ata, atakaa ndani ya nyoyo yetu kwenye kalu yake yani ambayo ni sisi. Kwa hiyo sasa kitu kilichonifanya kwamba nitambue kwamba yupo Yesu ameshakuja. Na, na nikisoma pia hiki kitabu kimeelezea vizuri kwa habari za unyakuu kwamba tayari Yesu amekuja katika roho yani ameshakuja kunyakuwa kanisa. Kwa nini nakwambia ameshakuja pale aliponinyakuwa kanika kwenye gari afa akanishusha pale mahali nikawa natoa ule ujumbe. Lakini nilipokuwa nawapa ujumbe wale watu hawaelewi, yani hawajui. Alinipa andiko akasema kwamba niwaambie kwamba yeye amesema atakuja kama mwivi. Yani kama mwivi kwa maana ya kwamba nikufumba na kufumbua. nikufumba na kufumbua ni tofauti mwezi anapokuja unaweza ukamsikia 
lakini mwivi ni kufumba na kufumbua amesema yeye atakuja kama mwivi kwa watu waache magomvi watu wa waache kubishana kwa habari ya dini zetu kwa habari ya madhebu tulionayo bali tujiandae kwa habari ya unyakuo yeye atakuja kama mwivi kikubwa kabisa kabisa hapa Mungu anasisitiza kwa nyakati hizi za mwisho upendo kwa sababu tukiwa na upendo magonzi hayata kuwepo hmm. tukiwa na upendo hatutachukiana tukiwa na upendo hata na uwaji ambao yanatokea hayata kuwepo yataondoka yani yataisha kabisa kwa sasa hapa nitaelezea tu kidogo kwa habari ya unyakuo nimekutolea mfano jinsi alivyonifundisha kwenye ndoto alikuwa ananyakua ananiweka mahali afa akanishusha mahali afa akaweka huo ujumbe hiki kitabu kimeelezea vizuri mtumishi wa Mungu amefundishwa vizuri amefafanuliwa vizuri yani mimi hapa ni kama vile kipindi cha Yesu alikuwepo mtangulizi Yohana mbatizaji alimtangulia Yesu alafu Yesu akaja nyuma kwa hiyo mimi ni kama mtangulizi na mtangulia huyu mjumbe wa agano ambaye Mungu amemkusudia aliyeandika hivi hivi hiki kitabu vipo vitatu hiki ndo cha kwanza tu ndo tumeshaanza kimeshachapishwa bado kinafanywa kinahaririwa alafu kitatoka kwao jinsi nilivyosoma jinsi alivyofundishwa unyakuo unyakuo ni kwamba yani tutanyakuliwa tukiwa hapa hapa duniani. Mimi nilikuwa sielewi niliposoma, maana tulikuwa tumefundishwa kwamba yani nilivyokuwa najua kwamba unyakuo ni kwamba tutakuja kupaa. Unyakuliwa unapaa. Lakini kumbe sio kitendo cha kupaa. Unyakuo tutanyakuliwa hapa hapa na itakuja hii njili itakuja kuhubiriwa na mjumbe wa agano inaitwa injili ya ufalme wa Mungu ambayo imeandikwa kwenye matayo. ambayo imeandikwa kwenye matayo matayo moja mstari wa tisa mpaka wa tano ukisoma hapo utazipata habari za Elia wa sasa yule sasa ambaye nilikwambia nilimwona Elia lakini sio Elia ile wa zamani ila Elia huyu aliyebeba roho ya Elia kwa nyakati hizi za mwisho anayekuja kuwa kutengeneza yote yani ukisoma pia malaki tatu mstari wa kwanza mpaka wa sita utakuta pale habari za mjumbe wa agano hili agano la sasa sasa ambalo litakuja kwa ajili ya unyakuo huyu mjumbe wa agano atakuja kutengeneza yote yani ndio mtangulizi baada ya huyo sasa Yesu ndo atashuka sitoelezea zaidi kwa sababu mengi yako humu kwenye kitabu isipokuwa ujumbe tu ni kwamba watu waache kugombana watu waache kubishana kwa habari ya madhehebu watu wajiandae kwa unyakuo unyakuo tayari na injili itakapoanza kuhubiriwa ya ufalme wa Mungu na mjumbe wa agano ndio itakuwa inanyakuwa itakuwa na wanyakuwa wateule wa Mungu wateule watanyakuliwa tutanyakuliwa tukiwa hapa hapa duniani halafu tuna tuna tunasubiri kumlaki Yesu hewani atakapodhihirika kitabu kimeelezea vizuri zaidi kwa, kwa hiyo uh, unajua wanaweza wasikipate watu wote hiki kitabu mm. pengine tueleze kando na hayo kuna vitu gani vingine vimeandikwa huko kwenye hiki kitabu mm. ni ni somo vitu yaliomo utasoma mm. mwanzo kabisa utakutana na somo la kwanza ambalo limeanza na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa ile ni somo la kwanza afu somo la pili yani ishara ambayo Yesu atatumia kufundisha ni ishara ya Yona yani jinsi Yona alivyokaa siku tatu tumboni wa nyanguni Yaani ni, ni, ni sawa sawa na Yesu alivyokaa siku tatu kwenye tumbo la ardhi niseni siku ya tatu alifufuka. Kwa hiyo ukisoma hapo uta, utaelewa. Hiyo somo la pili. Somo la 
pili ilisema na tatu ishara ya agano jipya ishara ya agano jipya ili agano ambalo litakuja sasa itakuwa tofauti na maagano yote yaliyo kisha kupita kuna pia maana ya mbinguni na roho ya Elia yule ambaye nilikwambia nimekuona kwa ameelezea vizuri huko ambayo ndio mjumbe wa agano na roho ya Elia kwa hapa ameelezea kabisa mjumbe wa agano ni nani na wito wake lini aliitwa na Mungu huyo mjumbe wa agano imeelezewa huko kwenye kitabu na ishara ya tatu ndio hiyo ya Elia wa sasa na kazi zake yani zipo kazi zake ambazo zimeandikwa pia kwenye hicho kitabu somo la, la nne ni maana ya mbinguni sasa ya maana ya mbinguni ndio hiyo iliyoshuka inayoelezea habari ya unyakuo utasoma pale kunyakuliwa kwa kanisa utasoma watasoma wataelewa kunyakuliwa kwa kanisa ni nini au nini maana ya unyakuo au watu watanyakuwa watanyakuliwaje inaelezea hivyo kwenye hicho kitabu inaeleza pia kwa wale ambao hawataamini wasioamini Mungu he, ana, wanaambiwaje yani inaeleza kabisa kwamba injili hii itakapoanza kuhudiriwa wapo ambao wataamini na wapo ambao hawataamini kwa wote watapata majibu huni sawa so, umeelezea pia hapa habari za mjumbe mm. ambaye atakuja kwa ajili ya injili ya ufalme kuandaa watu kunyakulika kunyakuwa kufanyika tutatambuaje sasa kwamba mjumbe anapofika yaani huyu mjumbe utatambua kwamba mjumbe amekwishafika pale ambapo injili itaanza kuhubiriwa hii injili ya ufalme wa Mungu Injili ikaanza kuhubiriwa hii utajua kwamba huyu ndo mjumbe wa agano kwa sababu yeye yupo tayari. Na je, kwa sasa hakuna hiyo injili ikihubiriwa kama hiyo habari za ufalme wa, wa Mungu? Yaani hii injili iko tofauti kabisa. Bado haijaanza kuhubiriwa ile injili ya ufalme wa Mungu. Yenye ambayo Mungu ameikusudia aliyomfundisha mtumishi wake huyu mjumbe wa agano bado haijaanza kuhubiriwa. Kwa hiyo itakapoanza kuhubiriwa hiyo injili ya ufalme wa Mungu ndio ita, itaanza kunyakuwa watu wote wa Mungu. Na ukisoma hiki kitabu utaelewa kwamba wale kondoo wa Mungu wakisoma wataelewa mia kwa mia. Lakini yule ambaye atasoma hato ambaye ataona kwamba haelewi basi pengine utakuta Yaani ndio hiki hii injili ndio inakuja kueleze vizuri hapo wazi labda kwamba hii injili ndio inakuja kutenga ngano na magugu. Kwa hiyo ukiona unasoma huielewi ujue labda wewe uko upande wa gugu sio ngano. Ndio inaeleweka hapo. Sawa kabisa. Mhm. Sawa. Kwa hiyo uh, kama nilivyosema kwamba mm-hmm. sio kila mtu anaweza kukipata hiki kitabu. Ndio. Ulipewa maelekezo gani juu ya hiki kitabu? Ujumbe ufikishe uh, upo kwenye kitabu sio rais watu kuweza kupata wote. Inakuwa ni mm. hapo ile ujumbe ufike. Yaani ili ujumbe ufike ndio maana nilitafuta television nirushe kama hivi ujumbe. Huu ujumbe ambao nimeusema sasa naamini utawafikia watu. Lakini kuhusu hiki kitabu ndo bado ambavyo ni Mungu alinielekeza sasa mimi kwamba hiki kitabu pindi kitakapokuwa tayari hao watu wanatakiwa tukigawe tu yani kwa watu watu wakipate bure anatakiwa apate kila mtu sasa hiyo namna ya kukipata ndo maana nilikuja kwenye chombo cha habari kama hivi kwa kikiwa tayari ya mkini tuta wasiliana namna gani watu watakipata Hmm. na je tutaruhusiwa kukisoma kwa wale ambao wako mbali kukipata nasi ili watu waweze kusikia Roma humo kwa baadaye kitakapokuwa tayari kabisa unaruhusiwa kukisoma kwa mfano wewe hapo mtangazaji unaruhusiwa kukisoma chote kabisa na watu wakiwa wanakusikiliza hmm. hmm. 
Sawa, mimi nikushukuru sana. Pengine mm-hmm. sasa uh, unaweza ukatueleza hapo uliambiwa kuhusiana na huu ujumbe wote kwa ujumla uh, utoe vipi ili watu waweze kuupata na je umekwisha wahi kutoa ujumbe huu wapi na wapi angalau watu waweze kusikia kile ambacho uliagizwa Ujumbe huu nimeanza kutoa pale ambapo Mungu alinichukua akaenda akanishusha mahali pale kwa sababu aliponishusha kwa nilikuwa natambua alinishusha sehemu gani kwa nilienda moja kwa moja na niliwakuta kweli watu wapo kwa niliwashuhudia nilitoa ujumbe kama ulivyokuwa watu wapo tayari isipokuwa hawaelewi maana unyakuwa ni nini kwa hiyo nilitoa kama ulivyokuwa na nikikutana na watu vile vile ninafikisha huo ujumbe isipokuwa sasa ndio maana nilipendekeza nifike kwenye chombo cha habari mm. ili niweze kuwafikia watu wote na asante sana kwa kuja usijui ulifahamu vipi kusana habari za Promova TV Promova TV nilifahamu na kipindi ni mwanangu alikuwa anaangalia shuda ni mwaka jana alikuwa na hapana mwaka huu alikuwa anaangalia shuda za kinazipo recho zipola na isi kama sijakosea kwa hiyo nilipokuwa nasikiliza zile shuda Mungu wangu katamani na mimi nifanye kazi ya Mungu kwa njia hiyo kwa sababu kuwashuhudia mtu mmoja mmoja sio rahisi kwa nilivutiwa sana ule ushuhuda kwa kweli nilitia nguvu nikajua kwamba kumbe ninaweza kwa sababu ujumbe huo ulikuwa na nitesa sana bila hata nimsafiri kwa silali kwa hiyo nilikuwa nasikia naona kama yani nifanye yani nifanye na nilipoanza kushuhudia ndio moyo wangu ulitulia mm. yani nilipata amani kwa nili, nilipata kuifahamu Promova TV ni kwa kufuatilia shuhuda hiyo ya kina Zipora, mm. Recho Zipora. Sawa. Mm. Kitu cha mwisho ambacho unatamani kuambia watu kwa ujumla kuhusiana na yote haya ambayo wameweza kuyapokea sifa leo. Mm. Ni ujumbe gani ungependa kuacha nao? Ujumbe ambao napenda kuwaacha wasikilizaji wangu ambao watasikiliza tangu nilipoanza mwanzoni kwamba Mungu yupo na Mungu bado anasema na watu hata leo kwa njia mbalimbali. Anasema kwa njia ya sauti, kwa njia ya neno lake na hasa hasa natamani kuwaambia wasikilizaji wangu kwamba watakaposikia ujumbe huu na wenyewe wafanyike kuwa wajumbe kwa watu wengine. Usibaki kwa washuhudie wengine kama vile ambavyo mimi nimefundishwa na kuonywa. Si kwamba nilikuwa naonywa ili ubaki kwangu hapana ni kwa ajili ya watu wote na Mungu hasa hasa ningependa kuongea kwa habari ya nyakati hizi za mwisho maovu yameongezeka na hasa si kwa sisi wa mama tumeliharibu hekalu la Mungu kwa kweli Mungu anasema anasikitika maana hapo aliniambia kwamba Mungu anatupenda vile tulivyo alivyotuumba akituona vile tulivyo anasikia furaha akatamka kwamba mwanangu mimi ninakupenda jinsi ulivyo watu wanaotumia vitu hivi mimi siwapendi kabisa kwa hiyo tunapotumia vitu ambavyo vinatubadilisha vile Mungu alivyotukusudia kama ni mweusi tunajibadilisha kuwa weupe Mungu hana furaha na sisi kwa hiyo ningewasii tubadilike na watumishi wa Mungu pia wajaribu kufundisha hili hili somo mm. ili tuweze kubadilika na hii haipo tu kwa wanaama ukiangalia sasa hivi imeshaenea mpaka utakuta hata vijana pia wanatumia e, kwa hiyo Mungu anasema akituona vile anakuwa hana furaha na sisi maana anasema sisi ni hekalu lake tukisoma wa haraka wa Korinto wa kwanza sura ya tatu na ule mstari wa 16 sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anataka akae mahali patakatifu. Mm. Sawa sawa. Mm. Uh, kwa sasa mara mwisho ulitueleza kwamba kuna sehemu ulikuwa ukaja uka stop ukatoka kule mm. baada hapo ukakaa nyumbani kama mwaka mzima kwa ajili ya 
uh, kupata lile darasa na mafundisho mbalimbali mbali kutoka kwa Mungu. Mm. Hatima ilikuwa je, baada ya yote hayo baada ya kupata ujumbe kwa sasa je, uh, una uh, unajishughulisha na nini katika kumtumikia? Labda upo chini ya kanisa, umerudi kanisani, unafanya shughuli gani ya huduma ambayo uh, inaendeleza kazi ambayo umepewa? Ni kwambie ndugu mtangazaji yani bado sijarudi kwa maana ya kwamba bado nipo darasani. Huu ujumbe ulikuja tu kwa wakati na ulitakiwa utoki. Kama nilivyokuambia bado kuna vitabu kama vili, viko vitabu Mungu alinionyesha vi, viko vitabu vitatu. Huyu mtumishi wa Mungu alileta kimoja. Hakuniambia kama anavyo vingine. Lakini alipokuja nikamuuliza, "Mbona nini naambiwa kwamba viko vitatu?" Akasema ni kweli viko vitatu na vyote viko tayari. Kwa hiyo ameshaleta cha pili, ameleta na cha tatu. Kwa bado niko darasani. Kwa maana ya kwamba nikishakamilisha, kwa hiyo Mungu yeye atajua, ata, ata, ata ataniambia nifanye nini. Hmm. Hmm. Kwa bado nipo darasani. Sasa. Hmm. Haya, na kwa yule ambaye amefuatilia hapa anataka kujifunza zaidi kutoka kwako, anataka mm. uh, labda kukushauri ama mm. anataka ushauri kutoka kwako, anataka kukuuliza. Mm. Uh, anaweza akakupata vipi? Unapatikana wapi na unafikiwa kwa mawasiliano gani? Mawasiliano yangu ni simu namba 0688 82024. Je, inapatikana kwenye WhatsApp? Hapana, bado kwenye WhatsApp sipo. Mm. Mm. Sawa sawa. Na unapopatikana tukumbushe unapo mtu anaweza kukutafuta. Mimi naishi Mbezi kwa msuguri. Kwa akipiga tu simu hiyo tasnitamsaidie. Amen. Na tayari pia kupokea ushauri. Na ikimpendeza Mungu basi siku nitamwalika mjumbe ambaye ameandika hivyo vitabu. Hmm. Na nitamshukuru Mungu kwa kuwa nimeanza na Promover TV. Ni imani yangu kwamba tutaiendeleza paka hapo Mungu atakapotufikisha. Amina. Mm. Sawa sawa. Basi mimi kwa dhati kabisa nikushukuru sana kwa kuweza kufika mm. uh, hapa tumefurahi kuwa nawe katika siku ya leo na tunaamini tena wakati mwingine kama kuna ujumbe ama kitabu kikiwa kimekamilika mm. tunaamini tutaweza ku, uh, kuwa nawe tena kwa ajili ya jambo lingine ambalo Uh, ungependa kutueleza sisi tuko wazi tunakukaribisha wakati wote amina barikiwe sana amina amina mm. haya uh, mtazamaji na msikilizaji na kufikia hapo tunakuwa tumefika tamati kwa siku ya leo uh, kama ambavyo mtumishi ameeleza hapo ya kumengi ambayo yameandikwa kwenye hicho kitabu kitabu ambacho kina uh, title ya ni maana ya mbinguni si ndio 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 yeah. kwa hiyo tukipata nafasi kama tukipata kibali hicho kitabu kikiwa kamili kwa ajili ya kuwafikia watu wote tutatangaza uh, na imeelezwa kinatakiwa kiwafikie watu bure kwaona sisi pia tutakisoma na kikitufikia ofisini tutakisoma kwa watu bure kabisa na ili ujumbe huo uweze kuwafikia lakini wale ambao watabahatika kupata basi watakipata na watakisoma bila shaka uh, mtumishi wa Mungu haujaweka ha, ha wazi hapa kwamba kitakuwa tayari vini lakini eh, labda tukitegemea dini kitakapokuwa tayari. Akipo mbali sana yani niseme kwamba baada kama kwa makisio za kama miezi miwili hivi mm. kitakuwa tayari. Okay. Mm. Sawa, mtumishi wa Mungu anaeleza baada ya miezi miwili hivi kinaweza kikawa tayari na asili kitufikia tutakufikishia na wewe ambaye ni mfuatiliaji wetu. Tukushukuru sana kwa muda wako, asante kwa kufuatilia. Kuna jambo ambalo ameliuliza mtumishi wa Mungu hapa kwamba uwe mjumbe wa hiki ambacho umekisikia. Kisibaki tu kwako, umepata ujumbe huu hakikisha unasambaza kwa watu wengine. Share sana linki hii, linki ya ushuhuda huu 
ili watu wengine pia waweze kufikiwa na ujumbe huu ambao wewe unaweza kupata na utabarikiwa sana sana. Mimi ambaye nazungumza hapa jina langu ni Jackson Msafiri na kwa chochote kile kama una maswali maoni mapendekezo support kwa ajili ya Promova TV ama unahitaji pia kushuhudia na wewe una ujumbe umeupata ama kuna ushuhuda wa kawaida ama kuna mtu ana ushuhuda na unataka kutukutanisha naye tumia namba zetu ambazo tumekuwa tukistaja mara zote ambazo ni kujumlisha 255784074462 au kujumlisha 25507632335 tutakutana wakati mwingine kwa leo tunasema bye bye shalom shalom uwe na siku njema